et hi tout le monde c'est Freshfeld Yeah Et bienvenue dans euh, la petite cinématique d'introduction de, de, de Fire Emblem euh, Fire Emblem 8 donc, ouais, où il nous montre un peu tous les personnages et le, leur animation ainsi qu'une petite euh, comment on appelle ça une petite description de ce qu'ils font Alors euh, j'ai fait une petite modification au niveau micro Vous me direz ce que ça vaut franchement je j'ai essayé des trucs J'espère juste que ma voix n'est pas moins forte que la musique. Euh, à part ça, à part ça, ben on va lancer le jeu. Ah, donc on va recommencer le chapitre. Euh, première tentative, je précise. Voilà, donc euh, normalement, euh, première tentative, cœur intact. Chapitre 5, bis. Épisode 7. Renval. Ça ne serait pas Maître Walter Quelle agréable surprise Attendez, une impression déjà vue, non <rire> Non, une impression. Alors, comment se déroule notre plan, Tirador Vous avez capturé le prince Ephraim, n'est-ce pas Euh... Non, pas du tout. Le prince livre euh, toujours bataille sur les terres au nord de Rainbow. Mmh. Et pourriez-vous me dire pourquoi l'ennemi toujours, est toujours en liberté, trou du cul euh, Qu'est-ce qui arrive à tous les mercenaires que vous avez engagés, hein Ils n'étaient pas à la hauteur de la tâche et Ephraim est rusé comme un renard Son groupe frappe aussi vite que l'éclair puis il disparaît dans les bois Nous sommes deux fois plus nombreux, mais l'ennemi sait comment utiliser le terrain pour nous, être là, pour nous tenir tête Il ne dispose d'aucune armée, juste, juste un petit groupe de connards Entièrement dévoué à René On dit du prince Ephraim qui est un stratège hors pair Je crois que cette réputation est bien méritée hum. Comme c'est intéressant le garçon commence à mettre en appétit. Tirado, ramenez-le-moi aussi vite que vous pouvez, ok À vos ordres Donnez-moi une armée que je puisse le vaincre un tour de main Et quel est votre plan Mais maître, je suis votre adjudant Et vous êtes mon général Pour vous, monsieur, j'ai préparé de nombreux plans qui n'attendent plus que d'être exécutés Vraiment, hein Eh bien, je suis tout oui. Très bien. Euh, D'abord, vous et moi, nous allons quitter le fort et nous diriger vers le nord. Et ensuite, nous irons retrouver le prince Ephraim dans la forêt. Vous venez de dire que cette technique de camouflage est infaillible, non Ne vous en faites pas. Au côté du prince Ephraim, il y a un ami, pour ainsi dire. Au moment opportun, notre ami passera à l'action. Ford Avons-nous assez de vivres pour, euh, pour euh, les équipements Et nos réserves s'épuisent. Nos armes sont en mauvais état et nos vivres euh, tiens, ne vont bientôt plus suffire. Nous pourrions nous réapprisonner au village voisin, mais... Non, ce ne serait pas une option. Nous, trouvons, nous nous trouvons en territoire ennemi. Dans la mesure du possible, je voudrais éviter de mettre en péril la vie innocente. Euh, oui, je savais que vous diriez ça. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous vous suivons. Depuis si longtemps. Et tôt ou tard, nous devons faire face à la réalité. Il paraît que l'invasion de René progresserait rapidement. On raconte que la capitale est maintenant sous contrôle de l'ennemi. <rire> Déjà. Mon père se trouve dans la capitale. Il n'abandonnera pas aussi faci facilement. Ford, Kyle Notre mission consiste à faire diversion. J'espère que père et ma soeur en profiteront pour prendre la fuite. Kyle, vous avez des nouvelles d'Orson Je l'ai envoyé tâter l'interserre. Il serait temps qu'il serait temps qu'il revienne. Je viens de faire mon rapport au Sir Ephraim. Je confirme la présence de Grado autour de notre camp. De plus, un, un large bataillon a été déployé de Ranval. Il ferait mieux de ne pas nous attendre ici. Je vois. On dirait que cette fois, nous avons attiré toute l'attention de Grado. Alors nous tournons, retourner sur la capitale, sur Ephraim Non, pas question. Nous devons avancer et prendre le contrôle de Ranval. Et quelque hein Voici donc Ranval. Très bien, allons-y vous, vous êtes sûr vous allez, vous allez bien, monsieur Parce que nous avons une armée entière à nos trousses et vous voulez charger leur bastion Laisse ton ton, c'est notre prince que tu t'adresses quand même. Kyle, 
Laisse-nous. Nous sommes sans, sans nouvelles du royaume alors. Euh... Ah. Qu'avons-nous à perdre en tentant une opération si périlleuse hein Et si on réfraïbe. Ne vous en faites pas. J'ai jamais été partisan des opérations suicides. En Valo occupe une place euh, prépondérante dans la défense nationale de Grado. Si nous parvenons à en prendre le contrôle, Grado perdra ses troupes d'élite en essayant de délivrer le fort. Je prie pour que notre assaut soit bénéfique pour mon père Yerika. Et je comprends ce que vous dites, mais... Pouvons-nous tenter une telle opération si... avec si peu d'hommes Tous les soldats du secteur ont reçu l'ordre de nous capturer. Nos ennemis sont bien plus nombreux que nous. Attaquer le château semble être a priori une idée complètement conne. Et bien si l'ennemi suit la même logique, nous aurons trouvé notre brèche. Et vous avez raison. Je suis sûr que, que Ranval ne s'attend pas à ce que nous attaquions avec si peu d'effectifs. De toute façon, nous ne pouvons pas fuir le danger indéfiniment. D'autant plus que nos réserves veulent commencer à partir en sucette là. Euh, Qu'avons-nous à perdre Sommes-nous prêts à partir Oui. Dépêchons-nous. Allez. Dernière chance, c'est ici. On risque tout. Notre dernière chance risque de nous passer sous le nez. C'est ici que notre dernière chance est. Et de nous passer sous le nez sur fait que dalle. Oui, je suis désolé, j'essaie de modifier un peu le dialogue quand même. Euh, Faites-moi confiance. Je m'embarque jamais dans des combats que je ne peux pas gagner. <rire> oui, monsieur. On nous attaque Et les deux effrayés Nos armes Nos effrayés nous attaquent ah. Si nous arrivons à le capturer, nous deviendrons tous très très riches L'argent, vous comprenez L'argent L'argent Nous allons rouler sur l'or Morceau Oui Les blessures que vous avez reçues lors du dernier combat ne sont pas encore bien cicatrisées, n'est-ce pas il ferait mieux d'éviter de vous surmener. Si vous êtes à bout de force, retournez à Frélia, d'accord compris En avant, Kyle Ford Alors, si je peux vérifier une chose, ouais. Ford. Changer. Morceau. Voilà. Morceau. Je vais te mettre dans la range de l'archer. Parfait. Parfait. Ça par contre ça a effet. Voilà, ça c'est. C'est exactement ce à quoi on s'attendait. Non ça c'est. Histoire de pas trop gaspiller le javelot quand même. Là on a Orson qui va faire juste tout le travail euh, en entier. Il en est capable hein C'est l'ennemi approché. Le mec avec la hache, il... il va faire un peu mal sur le coup, mais. Allez, le deuxième coup, il faut qu'il touche. Parfait. Vraiment, 
doit être suffisant. Ouais, plus que suffisant. Ah, L'efficacité sur armure, croyez-moi. Vous avez obtenu la clé de la porte. Ça fait toujours plaisir. Hop, la poutre, je tac. Quand même Orson MVP. J'ai rien dit. Attends, attends. Ouais, c'est bon. Kyle, tu vas aggro. En espérant que le match il est assez con. Oui, le match il est con. Le match il est con. Parfait. Je suis peut-être pas avec Kyle que j'aurais dû aggro. Comme une ça va. Ford. Ton stuff Épée acier, épée argent Oui C'est bon Merci d'avoir été inutile Et... Toc 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 Allez finis ça Ça c'est un bon fort Voilà A la base j'étais censé faire la map uniquement avec Orson mais bon On va le mettre ici pour faire peu l'archer, on va pas perdre du temps comme ça. On va se placer là. Puis on changera d'arme quand on arrivera à mi-chemin. Ouais, donc là, elle... Ouais, il touche même pas. Ce qui aurait été bien par contre, c'est qu'il touche. De... Enfin, ce qui aurait été bien, c'est qu'il meurt l'ennemi. Parce que là, on va devoir attendre encore un tour. On va beaucoup plus qu'un tour parce que. C'est le moment que j'attendais pour la belle riposte. Merci le javelot d'exister quand même. Parce que... On reprend la lance en acier parce que s'ils attaquent à mêler, on prend quand même une potion dans le doute où Orson y meurt. Même si en fait que Orson y meurt, je m'en bats la race parce qu'on l'aura plus après. Voilà. Orson pour faire le boulot. Alors on lui dit merci, hein. puis il peut, il peut monter de niveau si ça lui fait plaisir, ça ne change pas grand chose non plus. Allez. Là l'essentiel c'est surtout de ne pas se faire chier sur cette map. Ouais, pas se faire chier c'est un bon début quand même. En espérant que le cavalier là-bas est soit de portée pour éviter d'avoir le faire lui aussi. Allez, arrête d'abîmer ton arme. Il a pas fait un seul crit ce sale chien. Le type à la hache. Il ne servira à rien, le type à la hache. Allez, un crit Voilà, Orson c'est le 7 des frames. A la différence près que 7, il est cool. Tandis qu'Orson, il est un peu hésitant, un peu. Pas bon. Voilà, je veux dire. Déjà, en fait, j'ai l'impression qu'ils l'ont mis en tant que Joker, en fait, et qu'il a aucune autre utilité à part, à part qu'être un Joker, en fait. Là, attends. Kyle, tu vas là. Sauver Ephraim. T'avances. Et on va laisser Ford faire son job. Ah 
Attendez, on va s'occuper du prêtre. Puis le druide, il va se faire tout seul. Le critique, le critique, le critique. Le critique. Ah, le trou du cul. C'est une variante du critique, le trou du cul. Frappe inutile. Comme je l'ai dit, c'est une map gratuite, on en voit au milieu, c'est fini. Mais après, il faut, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir coupé. Ah, donc le druide, il est fini. En fait, non, c'était pas un druide, c'était un chaman. C'est la version d'avant le druide. Si je dis pas de conneries, sa classe à lui, c'est chaman, mais c'est pas encore un druide. Druide, il peut aussi faire la magie élémentaire, si je rappelle bien. Après, je suis pas un expert des classes. Vous avez obtenu Elixir. Non, 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 casse-toi. Casse-toi, c'est pour tout le monde. Là. L'idée, c'est de mettre Ephraim avec lui pour qu'Ephraim se déplace plus vite qu'à pied, en fait. Voilà. De toute façon, je risque pas de crever. Et puis même s'il meurt, Orson, j'ai encore les deux cavaliers plus Ephraim qui peuvent faire le travail. Je veux dire, comme je l'ai dit, Orson n'a aucun intérêt. Je le garde juste parce qu'il... Voilà, c'est un joker en gros. Il est là pour faire un maximum de casse avant de disparaître. Un petit peu comme Hans dans Fire Emblem Fate, si quelqu'un le connaît, la première mission, là, il fout la merde. Ben voilà, Orson c'est la même chose, sauf qu'il est un peu moins débile. C'est tout. Voilà. Vraiment, il y a l'archer qui vient demander son reste. On va demander son reste, on va lui rendre que le dividende. Ah, il est un critique, histoire d'économiser de, de la lance. Non, mais même pas. Même pas, il a aucun intérêt sur ça, en fait. Balance ta boulette qui sert à rien. Merci bien. Et bonjour chez vous. C'est vrai que ça marche pas comme ça. Allez. Le one shot. Puis le mec à la lance à côté, il me fait vraiment pas peur en vrai. Allez, on va quand même lui donner une potion euh, au prochain tour quand même. Histoire 2. Hein. C'est vraiment histoire 2. Même j'ai envie de dire là le fort là. on le fait avancer mais il n'y a pas raison ouais. ouais. j'avais peur qu'il lui fasse deux de dégâts il n'y avait même pas de raison de s'inquiéter on va juste se mettre hors de portée du mago ah il y avait un type c'est même pas un problème ce type tu vois il est là voilà, il fait son, son dégâts il est content Orson il est là, il est content aussi. Tout le monde est content. C'est quoi sa portée à lui Ouais. On va se placer là. J'ai le chien utilisé. Voilà. Même encore mieux. Tiens, on aurait pu avancer, mais bon. Voilà, on va rester fair play, on va attendre que ce soit eux qui avancent. Il faut quand même laisser un petit XP pour les autres. Voilà. Lui il peut attaquer là-bas. Non même pas, tu vois, il, il sert même pas, il sert à rien. Le chaman il va. il est là pour des pops en fait. Voilà. Borne tout des pops. Ah, Orson qui monte de niveau. Comme je l'ai dit, ça me fait ni chaud ni froid. Ça sert à rien qu'il monte de niveau, mais. Ouais voilà, mais pour un PV en plus ça, ça.. C'est pas comme si ça allait lui changer grand chose. Là, ah, hop à mort le orson alors lui il attaque pas à distance allez tu vois une 
shot. Bah il one shot le javelot. Tiens, qui t'a utilisé le javelot jusqu'au bout Alors, Un javelot à travers la tête, plus grand nombre qui reste. Alors on va pas faire le truc qui avait causé ma défaite la dernière fois, c'est-à-dire poser Ephraim ici pour qu'il tente le mec. Parce que non, il ne tente pas Ephraim. Regardez les stats. Ouais, sur le coup, ça pourrait donner envie. Et vous croyez pouvoir ba nous battre avec une arme, avec une poignée de trous du cul <rire> Imbécile Votre arrogance va causer votre perte Et mon fric <rire> Alors là, euh, 9 x 2. Euh, il dort, ouais, il dort, il dort, il fait. Bonne nuit. Hé hé, je me heal parce que je suis trop du cul. Ouch. Dans les couilles. Et le deuxième, il faut qu'il touche. Parfait. Maître Tirano, c'est peut-être possible. On n'est qu'une bande de trop du cul pour vous. Ah oui, c'est vrai en fait. Il passe niveau 5, et ça c'est intéressant. Allez, passe ton cul ici et offre la victoire. Nous avons sécurisé tout le château. Vous avez été brillant, sur Ephraim. Quel plan et quel combat. D'après mes estimations, au moins la moitié des troupes ennemies se trouvent sur le champ de bataille. Nous avons pris le contrôle du fort, mais nous ne disposons pas d'assez d'hommes pour nous tenir en état de siège. Il est inutile de vous attendre ici. Fondons-nous au château de Prado. Cataclope, 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 c'est un cheval. Monsieur Refraim, les choses ont pris une mauvaise tournure. Nous avons observé la zone qui entoure le château et... Nous sommes encerclés en fait. Et comment <rire> Grado aurait-il envoyé des renforts Aussi rapidement Et que, que faire hmm. Bah nous devons fuir. Cataclope, 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 cataclope. Les méchants, les méchants. Alors vous avez réussi à conquérir Renval, hein Avec nos six petites troupes en plus. <rire> Impressionnant. Notre réputation semble fondée. Celle de l'illustre enculé. Et j'avoue, je suis en admiration devant vos prouesses. Même moi, je suis pas capable d'être un bel enculé. Hmm. Vous devez être le chef de cette grande bande. Et Frame, le prince égaré. Tout à fait. Je suis le général Valter, la pire de l'une de l'armée de Gerado. Tu sais tout ce qu'il faut savoir, parce que j'ai appuyé sur Start sans le faire exprès, parce que ma manette est une merde. C'est pourquoi je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode, et n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, et à vous abonner. Faites gaffe, je le sais si vous le faites pas. Et je vous traquerai, et je m'assurerai qu'il ne reste de vous que des cadavres. C'est la sauvegarde.